。哎呀，主子，哎呀，哎呀，你你你说兰儿这婆娘，哎，她怎么会这么惹事儿呢？真是。小桂子，事出紧急，我们先带上这个，才不会被认出来。哎，哎，哎，钱东，哎，你你怎么来了？你们怎么也在这里啊？啊啊！我我我我我我我我我我是无聊啊，顺便过来看看，呃，顺便过来看看呢，有什么忙可以帮一下啊？啊！哎，对了，你们怎么也在这儿啊？这，嗯。还拿着一个大头娃娃，什么意思啊？哦，哦，呃，这呃以前我们在老家也演过戏的嘛，呃，所以我们对这个很感兴趣的。哎，是啊，是啊是、啊、是、啊，演戏演戏。哎呀，好好好，我对演戏也非常感兴趣。哎，不妨我们大家一起演啊，一起演一起演。哎。哎呀！哎呀！啊，没关系，没关系。啊，杨大人，请。啊，草民参见杨大人。啊，免礼，免礼。受翁恭喜了。杨大人莅临寒舍，蓬荜生辉，感谢大人。大人请坐。好好好。啊。是兰儿。啊，双双。啊，快来参拜杨大人！啊，双双见过杨大人，杨大人今日能够来，真是给我垫面子啊！哈哈哈哈哈！杨杨大人，我听兰儿说呀，她很喜欢你女儿双双，哎哎，还想认她做姐姐呢！啊，哎呀，那是我们石家的荣幸，我们高攀了啊！哎，请用茶。啊，双双姐，有没有见到钱通啊？他来了，真的吗？哎，刚才人还在这儿呢，怎么一会儿就不见了？嗯，双双姐，那你带我去找他。好啊，找找看呢。爹，我进去一下。爹，我跟兰儿一起去。好，去吧，去吧，去。兰儿，别疯啊！哎，杨大人，今儿你跟兰儿来了，我真是没想到啊。哎钱通，你在干什么？怎么穿成这个样子啊？是我小六子，你们在干嘛呀？呃，那个，呃，啊，呃，少爷呢是为了给老爷贺寿，所以我们在这儿拜堂演出戏给老爷看。呃，我们在排练呢。呃，是啊，是啊。师母，真是难为你了，想出这种办法给我爹拜寿，难怪你不要我银票呢。小姐，小姐，老爷和杨大人来看你们啦。啊！我们去换衣服啊！换衣服，换衣服，换衣服，换衣服，换衣服，干嘛？兰儿，兰儿，阿妈，哎，阿妈，老太太在哪儿呢？爹，在换衣服啊！钱通，我阿妈来了，快出来见见我的阿妈。臣军机大臣，呃，杨美波参见皇太子，千岁，千岁，千千岁。哎，啊，我警告你啊，你不要进来啊！我我我正在换衣服，龙体不可越。哎，你赶快回去吧！我我我知道你的忠心了，你不要破坏我微服私访、体察民情的初衷，赶快回京吧。这，微臣想当面道别。你怎么那么啰嗦，一大堆屁话！啊，好了，你的忠心我知道了，你赶快回去吧，回京我有赏。嗯，否则的话我杀了你的头。这，这，阿妈，这些啊都是我江南的好朋友。喂，是我，你们快出来呀、啊！我阿妈来了，快来见见我阿妈。哎，我们在换衣服，马上就好，马上就好，马上就好，好了，好了，好了。干嘛呢？他们在。钱通，你快出来呀、啊！你再不出来，我就要进去了。啊！我进去了。哎呦，杨大人，杨大人，杨大人，您没事吧？杨大人，你。阿妈，我扶你啊！杨大人，杨大人，慢点儿，杨大人。哎，你看看你们，哎，十五小六子，你们快出来啊！是啊，快出来啊！
。少爷，这次咱们把石老爷的寿宴给搅和了，他一定不会放过咱们。说不定他找这个机会就把咱们俩给轰出去了。哎，应该不会吧？你我是无心之过。再说我煮这茶也是想过去跟他赔礼。放心吧，不会有事的。<笑>少爷，您煮这茶是为了讨双双小姐的欢心吧？<笑>老爷那儿呢，我来帮他养好蛐蛐，再帮他赢五场，<笑>他肯定就高兴了。<笑>这不就是喝个茶吗？这么大费周章的，这要煮到什么时候啊？这你就不懂了。煮茶的火候呢，也是一门学问。我特地跟双双学的。他说啊，等到我这手学会之后，他再教我其他的煮茶方式。这是我跟他之间的一种情趣。煮茶也有情趣。哎呀，爱情这东西啊，我是搞不懂。啊，阿玛已经把东西都收拾妥当了，这回你该跟阿玛回京了吧？我又没说要跟你回去。嗯，大人，车已经准备好了，所有的行李都已经放在车上了，还有朱大人已经在门外等候多时了。啊，好，呃，知道了，你先下去吧。是，大人。哦，你没答应我，就不跟我回京了。一个女儿家，整天野在外头，这像什么话吗？再说嘛，在朱大人家，你给人家惹了不少的麻烦，哎，我都没法给你收拾。哎呀，你究竟要胡闹到什么时候啊？嗯，皇太子不回去，我也不回去。嗯，你要是再强迫我回去的话，我就不告而别，让你永远都找不到我。哎呦，顺郎儿，哎，阿玛，就你这么一个女儿，平时是不是最疼你啊？嗯，那你就听阿玛的一句话，跟阿玛回京吧。阿玛，女儿在这里，一切都安好啊。唯有我跟皇太子的事情还没有稳定，不过我想再多些日子，我们两个相处久了，到时候啊，他就会心甘情愿的娶女儿我了。到时候，我就以太子妃的身份，风风光光的进紫禁城了。兰儿，你就真的那么想当太子妃？嗯，也不是。就算天龙他不是太子，我想我也会。阿、啊、玛，他真的是一个很好很好的人呢、啊。他从来啊就不会跟我发脾气，总是认着我骂他、凶他呢。<笑>女孩家不就该找一个很可靠的男人吗？我想啊，钱通他就是那个让我觉得很可靠的人。阿、啊、玛，你就不要急着带我回京嘛，我会自己回去的。嗯，阿玛，嗯，阿玛是为你好啊。哎，阿玛，不希望你以后会成为为亡人而伤心呢、啊。阿玛，你说什么啊？什么为亡人啊？哦，啊，没什么。兰儿啊，嗯，既然是这样。阿玛呢，也不强迫你回京了。不过你要答应阿玛，自己要小心，自己要照顾自己。嗯。啊，如果有什么委屈的话，那就赶快到阿玛这儿来，阿玛一切都会为你做主的。啊，我知道，我知道阿玛最疼我，最宠我了。阿玛。女儿对不起你，女儿不孝，女儿总是惹你担心
，对不起，原谅女儿的任性。阿玛，这么一走，你自己也要当心呐！保重啊，阿玛，先走了。阿玛，大儿，哭什么？不哭，阿玛也不哭。你再哭，那么就带你回京城了。不哭。好，乖女儿，阿妈真走了，当心。阿妈。钱通，钱通。钱通，钱通，又没回来，闹了人家石老爷的寿宴，还躲起来了。哼！哎，钱通，钱通，小姐，钱公子不在府里啊？不在府里？嗯，那他去哪儿啊？嗯，他干嘛？害我朋友你才说啊！小姐，你到底是真糊涂还是假糊涂嘛？满街都传得沸沸扬扬了。你难道一点都不知道吗？知道什么？嗯，哎，啊，难道他皇太子的身份被识破了？哎呀，小姐，不是，那个钱公子啊，最近啊，天天泡在石家茶楼。嗯，听说他在追双双小姐。不可能啊，双双姐啊，跟我这么好，再说要钱通对我。你这些是听谁说的？你去市集上转一圈都知道了，人人都在说嘛。而且，而且，而且什么？你快说呀！哦，说话像驼子放屁一样，弯弯曲曲的。你做什么？满街的人都在说呢。双双小姐啊，就是未来的太子妃。那天小丹子还跟我说了呢。小姐，哎，小姐，小姐，小姐。双双姐，而且还做了很多打算，这到底是不是真的？你说呀！你让我说什么呀？你给双双姐下聘了、啊？你已经有了我，为什么还想拥有其他女人？哎，这哪个皇太子不是三宫六院的，对不对？你跟双双是好姐妹，我想你们两个二女是一夫，肯定不会有问题的，肯定能相安无事，好过我娶其他女人，跟你合不来。整天气得你要死，对不对？多不好！我是为了你考虑吗？你，我不许！我说过，你只能拥有我这一个天下第一妃。再说，双双跟龙十五他们俩情投意合，你怎么可以横刀夺爱，拆散他们两个呢？情爱之事是各凭本事。我是有追双双的打算，那石老板呢，也很乐意帮我。可是双双，他老不理我，我真是没办法。哎，对了，哎，你跟双双是好姐妹，你可以帮我的呀！哎，拜托拜托，无耻！啊，不说就不说了嘛，你不要生气啊，你还是天下第一妃好吗？好，要是我说，要你在我和双双两个其中选一个，你会选择谁？你说呀，说。你让我说的啊？说，我真说了。你说呀，兰儿，其实你真的很好。可是呢，你有的时候这个太泼辣了，就像一个小辣椒，少吃一点点呢，哎，会很开胃的。可是，吃多了，就伤胃了。而双双呢，双双。它就像一杯乌龙茶
要慢慢喝，细细品味，只有这样，才会越喝越有味道。哦，那，那，那你是选择他哦？嘿嘿嘿，我想啊，换做天下所有的男人，都会选择双双的。喂，我也没说不要你了，你打我干什么？哎呀，水要慢慢的加，这样子茶叶跟水才能充分融合。啊啊、外面好像有人哭啊。你怎么一个人躲在这里哭啊，叔叔？我是来找你的，看到你跟十五。<笑>好了，兰儿，不哭，不哭啊！啊你先走。啊，哎，兰儿，兰儿，不哭，我们回到屋里去说啊，别伤心了啊。兰儿，别哭了吗？有什么事情，慢慢的说啊。兰儿，是谁惹你这么伤心吗？啊，钱通，钱通他说他要娶你，就连你爹也中意他。啊，怎么可能嘛？钱通根本就没有上门提亲过，就算他有提亲，我和我爹都不会同意的嘛。哎呀，你不要听人家胡说八道，他们都搬弄是非。没有啊，是钱通他亲口告诉我的。兰儿，钱通对你这么好，他呀一定是跟你开玩笑的。为什么？为什么？他为什么要这样对待我？他已经有我了，为什么还要去追求你呢？他怎么可以这样花心啊？兰儿，钱通过两天一定会跟你道歉的，他一定知道自己错了。我跟你说真心话，我心里边早就有了食物，我是非他不嫁的。双双姐，我是知道你的，不过我实在搞不懂钱通他。双双姐，喜欢一个人。不就是为他高兴，为他悲伤的吗？为什么我对他一心一意，他却没有像我这样对待我呢？我的心好痛，好痛啊！兰儿，好兰儿，不要难过啊，不要难过、啊。以前我只要是不开心的时候。我总会摔摔东西，发发脾气，就没有事情了。不过这一次，我就是没有办法发出来。双双姐，我该怎么办？我不知道怎么办才能够消除我的心痛。我求求你，帮帮我，我该怎么办？兰儿，好兰儿答应我，不要伤害自己。双双，兰儿回去了。嗯，哭累了，在我房间睡着了。情这个字，真是令人失魂呢、啊。我们可不能。如果钱通到你家来下聘，你怎么办？我想，我爹呢，八成是会收了他的礼，而且啊，赶紧答应这门亲事。而且我爹常说啊，钱通的家世好，我嫁给他就可以到宫里享清福了。你不是不喜欢官宦之家吗？是啊，可我爹说他好啊。
千通有什么好啊？嗯，他能管住朱大人，这样我们世家就不怕官府为难了。只要行得正，就不怕官府乱来。你爹是糊涂了，怎么可以用你一生的幸福换此事周全呢？是吗？我不管，你不准嫁给别人，你只能嫁给我。逗你玩的，瞧你认真那样。好啊，你敢戏弄我？你敢戏弄我？哎呀！你敢戏弄我？啊！不知道双双小姐找我来有何事相商啊？前日你对兰儿瞎说一通话，害她伤心难过。钱通，你太不应该了。你明知道兰儿对你痴情一片的，虽然有的时候她是骄纵的一点，但是她对你始终如一，多所维护。你却睁着眼睛辜负她。你仔细想想，在朱府，是谁替你撑腰？你不高兴的时候，又是谁在逗你开心？你受伤时，又是谁在为你进食？一个军机大臣的千金，心甘情愿的照顾你，伺候你，人非草木啊！你怎么能够不感动呢？你好好想一想，不要再动一些乱七八糟的念头，什么坏念头？你应该真心实意的对待兰儿才是实在的你好，请进，请进。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
。哎，这个字画，你看看，哎、嗯，这是我们刚进的。啊、你瞧瞧，祝之琛的画呀，真的很不错的。你你老眼力好啊,啊！再看看，哎哎，慢走啊！掌柜的，哎哎，这砚台哟，这位客官，你眼力真好。哎，这个是广东端西石做的砚台哦，它深紫发亮，石质细润，而且很容易发墨哦。它是我们的镇店之物啊。这砚台只有你说的这么好。哎，您识货，所以我才跟你说这么多。一般上门看热闹的。我还没这么多废话呢，我跟你说，<笑>老板，您可真会说话。那成，您开个价。哎，不瞒您说，人家给我五十两，我都不卖。哦，您喜欢的话，给个价。嘿嘿嘿，成，爽快，我也不讹你。看见没有？这是我刚从赌坊赢来的八十两银子，您拿着。哎哎、谢谢。可是这砚台，他就归我了。哎，哎那是那是、哎，谢谢谢谢啊。好、哎、好好。哎好哎呀，买回去给主子，他最喜欢这文房四宝了。郑、嗯、中，你怎么了？哎，看你挺老实的，你用假银子来糊弄我。假银子？哎，我刚从赌房里赢回来的，这怎么会是假的呢？哎，你看这成色，这我怎么知道嘛？这赌坊给我的就是这个样子的，你不知道。我知道，你用假银子骗我的砚台，我跟你说没那么容易啊！还我砚台，还我、哎！老板，老板，咱们已经钱货两清了，这砚台是我的了，已经。不行不行，你用假银子想把砚台还我？啊，不行不行，这这还可还不？我跟你说，你用假银子骗我砚台，没那么好。哎，你给不给？你给不给？给不给你？不给啊，不给。不给，不给，不给我告官去！我告你使用假银子诈骗，告走，咱们见官去，走，跟我走，跟我见官去，没用，见官去，我赢了你。走。原来你在这儿啊？什么事啊？小六子。不知道怎么了，就被抓到牢里来了，请你放了他吧。我又不知道小六子犯没犯法，为什么说放就放啊？小六子他是个好人呐，我求你放了他吧。哎，你今天是怎么了？说话怎么那么客气啊？口气还那么温柔。你没有生病吧？要不要找个大夫给你看看？还是买点补品给你吃啊？我我不开心啊，想得到的偏偏得不到。哎，别哭，别哭，别哭，别哭！谁欺负你了？你哎，兰儿，兰儿，兰儿，别哭啊，别哭啊！兰儿，别哭，你别哭、啊！来来来，兰儿，你别你别哭，别哭啊！你只要不哭的话，我答应你，帮你处理小六子的事儿，好吗？啊！哎，别哭啊！兰儿，兰儿，别哭啊！别哭，好，别哭，好，好，别哭，别哭，好，好，好，来来来，好，好，别哭，别哭！哎呦，兰儿，来，哎，别哭，别哭啊！哎，别哭，别哭，哎，别哭，哎，别哭，别哭，哎，别哭，别哭，来来。我怎么了，爹？杨兰儿怎么会趴在你身上哭呢？你跟他怎么了？没有啦，杨兰儿伤心，找个人哭而已。那我就把把我的肩膀借他用一下喽。哎，听说这个钱通另有新欢了，杨兰儿不告诉我是谁。哼，儿子，杨兰儿的阿玛是军机大臣，又是何大人的左右手。其实，把他笼络到我们这边，对我对你将来的仕途，都是大有好处的。
他现在正在为钱通伤心呢，去安慰安慰他。爹，你这是？对，趁虚而入。那那我去追求兰儿了，我的双龙怎么办呢？哎呀，先摆平了杨兰儿，回过头来再娶双双，有什么不可以的呢？娶了兰儿，肯定能得到一官半职，也可省去科考之苦。也省去了你老爹为你捐官花银子，你懂吗？兰儿最近是挺温柔的，不过他河东狮吼起来，我可受不了，我不干。虽然杨兰儿是泼辣了一点儿，但是这个女人呐、啊，娶到手她就温柔了。她毕竟是军机大臣的独生女，她就想。像是一把可以打开金山银矿的钥匙。听你老爹的，没错。嗯、打开。嗯、没事了，走吧。你是说，我没事儿啊？本来就没什么严重的事儿，少爷让我放了你。朱大昌，他会放了我？嗨，你以为是假银子有天大的罪呢？我告诉你吧，在咱们江南苏州城里头啊，满街都有人使假银子。你呀、啊、是太倒霉，遇到这家店，鸡蛋里头挑骨头，才把你弄到这儿来的。哎，你是说？这苏州城满街的人都在用假银子，这些银子只不过是多掺了些铅，成色不好，因为数量太多了，所以啊，即使别人用了，也就这么凑合着用吧，抓不胜抓呀、啊。哎，那总得有个人去查查到底是谁在造假银子。嘿呦，小兄弟，你打外地到这儿来也住了一段日子了吧？啊，有些事情啊，知道不如不知道，装聋作哑。才能长命百岁，知道吗？哦、oh. ，走吧。你不是一直要吃长寿面吗？吃吧，趁着热。哎，话里有话呀，好像我坐牢，你挺高兴的。小六子，你不要再凑怪小单子了吗？你被抓到牢里面，小丹子一直急着哭呢，还央求我赶紧把你救出来，这样我们才找了兰儿啊。你一回来，他就给你煮上长寿面，你就不要再错怪他了。呃，呃，好，好，好，呃，就当我什么也没说，我嘴巴臭，呃，童言无忌，好不好？大人不计小人过嘛。没心没肝的东西，人家紧着为你担心，再不理你了。哎，好好好，我把你煮的面全都吃光了，好不好？哎，你啊，不吃光，你吃光。我真是想不通啊！大清朝廷天下富庶，江南又是首富之区，人人丰衣足食，为何会有人造假银子呢？又是谁造这些假银子来败坏国家财政呢？这些道理很简单呢、啊。江南是金粉之地，每天的金钱流动量大，光是每天的商号进出的银两就不知道有多少呢。这样，假银子在江南一上市，流通就比较快了，而且可以鱼目混珠嘛。原来如此。那少爷，我还听那个玉丽说呀，江南这儿的人啊，都爱用假银子，而且大家谁也不说话。有这种事啊？嗯、这样下去怎么得了？长此以往，国库要填补这些短缺，岂不是要亏空了？你怎么会想那么远呢？唉，当年雍正爷在位的时候，就是因为所造的制钱含铜量高，被民间大量融化重铸成铜器，再高价出售，使得国库的银两出现了问题。营建不远，要引以为戒。想不到，你对朝政也能这么了解。呃、啊，呃、啊，读书人嘛，难免关心朝政，呃，这也都是听来的。啊，真可恶
。哼，那些黑心肝的造了假银子，害得小爷进了大牢，让小爷抓住，非狠狠的抽他们几鞭子不可。嗯，你算了吧你，你自己进了大牢，没挨棍子就已经算走运了，你还要抽人家几鞭子？哎，我我有仇不报非君子。我非得逮着他们不可！这些造假银子不抓住不行！哼，你抓什么呀？老和尚看花轿，下辈子再想吧你。哎，你少爷，你会帮我的是吧？啊？主子，小贵子，你刚才真聪明啊！知道我肯定会追查这件事情，预先为我铺了路。这样万一双双起疑呢？也可以说是为了替你报仇而查的。奴才。本就应该替主子分担这些嘛，有你的，记得啊，回到宫里的时候提醒我打赏你什么。哎，谢谢主子。说吧，你现在详详细细的说出，你怎么惹上这场是非，怎么拿到假银子？那天，奴才到东里去送货，正好经过那个祥记赌坊，我一看啊，时候还早，就忍不住，进去玩了两把。里边请，里边请啊！哎，里边请。老汉，咦，来来来来，买大买小，买大买小，大大大大大大，哎，买大买小啊！下注李小龙。我只是想消遣玩玩啊，没想到自己的运气有如神助，连连赢进了不少银子，开了，连掌柜都跑出来留神着我。后来啊，我看天色差不多了，收拾了赢来的钱，我就想走了。哎，有没有啊？接着来，接着来啊！接着来。哎，老板，发财了啊！我们掌柜说了，这碎银子不好带，我帮您换成大锭子，怎么样？哎，好。哎呀，哎呀，哎呀。大大大呀！哎，老板，一共是八十两，您点好了。哎，谢谢，哎，谢谢，谢谢。再来啊！哎，来来，开始，开始。看来这家赌坊肯定有问题。是啊，我从赌坊出来以后吧，正好在街上看到一方好的砚台，本来想替主子买回来，谁知道被那个商家。领到衙门里去了，你呀、啊，还真是了解我的脾性啊！嘿嘿嘿，主子文武双全，自然奴才对文房四宝这些东西也会非常留意的。没想到给主子惹下这么大麻烦，请主子降罪。哎呀，哎，起来吧！你刚刚揭发了一桩大案子，我怎么会怪罪你呢？哎嘿嘿嘿，哎，这件事情有关国家的财政根本，我一定要好好的追查。对。咱们一定要把那个制造假银子的王八蛋给揪出来！哎，才一个苏州府，就这么多污糟劣的事儿，更别提西南年年战事难歇。看来要治理一个国家，的确是不容易呀、啊。梳妆梳妆啊！不梳，不梳，没人理，没人看的，梳头做什么？小姐，你不要这样为难你自己嘛。其实，钱公子只是好玩，没准玩腻了，他自然就会回到你身边了。所以说嘛，你要把自己打扮得漂漂亮亮的，那样啊，他才会后悔啊。他不会后悔的，春梅，嗯，我是不是长得又丑，脾气又凶啊？小姐，嗯，你虽然说平常凶一点儿，哎，不过啊，你还长得很漂亮的，而且你的心地也很善良啊。我觉得，你真的是那种能够得到菩萨保佑的那种小姐。
菩萨真的保佑你了。哎，来呀，过来看看。哎，你看那边。哎，你看这个。哎呀，哎，过来过来呀。哎，小姐。哎哎。啊啊啊！哎，小姐，哎，老妹，看看吧。你来看，看这烟怎么喜不喜欢？我买给你啊。哎，你看吧。漂亮啊。哎，不错吧？啊。哎呀，这东西不错。真的很漂亮。看看，小姐，你看。蓝妹，你不要那么失神好不好？你要我帮了小六子，我已经放了。你干嘛还那么伤心啊？哎，你要我怎么做你才高兴啊？小姐，哎哎哎，蓝妹，蓝妹，哎呀，蓝妹，你高兴一点好不好？你看这个，好玩啊！哎，小姐，哎呀，那我们去那边看看好不好？哎，蓝妹，你看好玩。你看看呀，小姐，你笑一笑，你会笑吗？小姐，你笑一笑嘛。多好玩啊！他们怎么会在这儿？下好，助理手了，下下下好没有？下好没有？好来了，准备开了。哎、咱们到这儿是来当赌徒的，要不然别人会发现的。压大还是压小？赶紧下注了，下注了。好，要开啦，要开啦，要开啦，压大压小。下注，下注。好。你，你，这家赌场不欢迎你们。门在那儿，管着去。哼，朱大成，你说笑话的吧？大爷有银子，我爱赌就赌，关你什么事儿啊？真是的。丫头，开。哎，你们不知道这家赌场是我们家开的吗？嗯。嗯